爱着你。干嘛收行李啊？要去哪里？哦，赶到五百件制服。哎<笑>，你真的要搬过去帮忙吧？你可以吗？你肯定？行行行，赵先生最厉害，好不好？哼！哎，你搬过去有我怎么办？我们一起搬过去也可以省钱，下班以后我也可以帮忙。原来你一天到晚都算计我。<笑>偷袭失败。先生，小时候你在医院常常失踪，跑到哪里去？放纸条的人是你，珊珊，你还没回答我。那个时候，好像有一个脚打了石膏的男生，在你失踪的时候常常陪着你，对不对？你还记得他吗？其实对火星人来说，生死根本没有什么差别，因为离开这个世界的人，都会飞去那个地方。不懂了吧？这是只有火星人会的手势。这是一个地方，它叫做 Star， 你也可以叫它 Lucky Star。离开这个世界的人都会住在 Lucky Star 里，然后高挂在天空，一闪一闪的对着你眨眼。你妈妈现在一定也住在 Lucky Star 里，她知道你不喜欢说话，所以每天晚上高挂在天空，一闪一闪。用微笑跟你对话，你知道吗？能住在 Lucky Star 里的人都是好人。最重要的是，他的心和我们是彼此相连的。只要你跟 Lucky Star 的居民曾经相爱，彼此思念，他们就会永远住在这里。齐伟毅，你还记得我们的约定吗？你这个家伙，这么久不见面，一见面就让我帮你看病，奇怪了。我记得我们出国念书的时候，你就是让我会煮菜的佣人兼家庭医生。
最近怎么样？忙到连自己的身体都没有时间照顾好。没办法，你知道了吗？当初我之所以不选择企业管理，就是因为家族企业。不过我还是觉得你游泳的样子，要比你穿西装帅一点。怎么样？我穿西装很奇怪吗？有点冷。冷血？你才不是冷血，你的冷只是外表而已。谢谢你的夸奖。你大概是这个世界上第二个觉得我不冷血的人。那另一个是谁？小光。你跟小光也快结婚了吧？你还记不记得我跟你提过的那年冬天？你是说和外星人交换烤肉饭的那个冬天？我的跟你换好不好？很好吃哎！你喜欢吃我的便当哦。我们每个礼拜的一、三、五都来这边交换便当吃。既然是朋友，那你叫什么名字啊？我叫齐伟毅。这是什么圈圈叉叉的啊？难不成你才是火星人？就是他。怎么会突然想起那个冬天？可能是因为，我觉得我再也回不到那年冬天的我吧。不过最近，我发觉我变了，变得好像在开一道车，好像回到那年冬天的我。可是你这样对小光不公平哦，都跟人家订婚了。还在想自己的初恋，大概是因为医院吧，才让我想到这么多事。没错，都过去了。这个板子啊，在每块布上把这个图案画下来，这样会不会啊？会。哎，好。啊！不要紧的啊！来来来，重来，不急啊！来，我教你。
有时候的话，快去把小红追回来啊！那你就跟他搬到新家去住。扁德叔，你们毕竟是夫妻嘛。再说小红她想过过清闲的日子，她还没错呀。那我们住在一起不是很好吗？她，她就是自私自利。小红嫂。说点好话啊！刚才吧，刚才我也是。行了，都几点了？还不去诊所？哎，小红，晚上我们吃饺子啊！啊，下班我带菜回来，好不好？啊，你等着啊，下班我带菜回来啊。无论用什么方法，一定要把他们赶出四喜院。我给你两天的时间。昨天。忘了跟你说谢谢。只要你别再骂人就好。要下雨了，你知道吗？我的左手断过，看天气很准。是吗？嗯，我是气象专家。<笑>你应该没有上过筋骨吧？大概是我的腿部蒸汽嘛。我的一个月的石膏，他还是不懂气象。果然。我猜的没错，他就是当年的石膏脚，戚伟一。啊，你跟那小子就靠这玩意儿写情书的吧你们找谁呀、啊？你干什么你啊？哎，哎呀，别动我的布！哎呀，别动我的布！干什么了你们？手骨折啊，至少要半个月不能动。半个月，那五百件制服怎么办呢、啊？那些混混为什么来闹？估计是冲着这批制服来的，可能是抢了人家的生意，来报复的。在这里瞎猜有什么用？我看啊，根本就别敢做什么制服，也别理那两个小孩，尽快搬走才是最好的办法
，你少说两句行不行？快去给阿林阿汉弄点吃的。我有品，拿走！我才不吃你的东西呢！你以为我爱做给你吃啊？拖累了一大伙的人，你还用脸顶我嘴？啊！你干嘛骂他？给我闭嘴！你这个扫把星，克死你爸，克走你妈，下一个就扁豆叔！我做错什么了？我真是倒了八辈子霉，才被你们两个给缠上！装可怜，你知不知道？要是没有你们两个拖油瓶，大家的日子都会很好过。真要有本事，就带着你姐走。姐，姐，姐，起来了，我们不能做拖油瓶。今天我要请假，请假要理由，公司的规矩你并不知道。阿林跟阿汉失踪了。喂，开车找人会比较方便
两个讨债鬼，整天只知道惹麻烦，叫你别管，他们也不听。走了也好，总不能赖着我们一辈子是吧？这下大家都清闲了，可以安安心心的搬啊。你去哪里？小姐，小姐，小姐，先生，小姐你们先出去。那个哑巴是总经理的谁呀、啊？夫妻吵架也不过如此嘛。你有必要用这种方式跟我道谢吗？如果你钱多，为什么不拿去帮助别人？十二岁以前，我所拥有的一切是我老爸努力给我的。现在我所拥有的一切，是我自己努力赚来的。我为什么要去帮助那些人呢？你的世界只有你自己，把别人都不信当活该。没错啊，因为我相信这个世界上没有不信的人，只有不努力的人。你所谓的努力，就是那些被逼无解的事吗？如果你觉得赚钱是卑鄙的，那我的确很卑鄙。把你的钱拿回去。如果你再敢动他们，我们就跟你拼。你到底是在吵什么的？我不管你用手用脚，你给我讲清楚啊你。他在说什么？他说：“你这种冷血又自私的人，活在这个世界上根本就是浪费你干嘛？”
你对四十元做了什么？我只做了一些维护公司利益的事情。很好，你被 f i 了。我所做的这一切，全部都是董事长受益的。你的意思是，我动不了你了？恐怕是。是吗？那我再提醒你一次。不管是谁受益，我都已经决定要给四十元十天的时间。还有，不要轻易的挑战我跟我爸之间的默契。你的世界只有你自己，把别人的不幸当活该。不幸，原来是这样比较。欺负小孩子！姐，我们快走！啊、嗯！喂，他头卖包子还没给钱呢！啊啊啊！姐，进去。进去啊！啊哈，我想回家。你们都去哪儿了？你们，啊？走去哪儿了？走了好远的路，脚都酸死了。田道叔，你看我的新鞋子。哎，哪来的新鞋？你也有啊？是那个总经理送给我们的。嗯。喂，哦，去找失踪儿童。啊，等等，喂，等等，我有插播，我等下打给你。喂，汉西啊，怎么样？去医院。你健康报告寄给我就好了。你干嘛讲那么严肃、啊？进一步的检查。喂，你
你要尽快再回来检查一次。为什么？当然是因为专业上的判断有进一步检查的必要性。你不要跟我讲这些兜圈子的话好不好？告诉我，你发现什么？现在的发现，并不是百分百的肯定，必须等。我不喜欢等，安心。多久？只要你愿意。还有多久？三个月。他在说什么？他说：“你这种冷血又自私的人，活在这个世界上根本就是浪费。”离开这个世界的人，都会住在拉克斯大里，然后高挂在天空，一闪一闪的对着你眨眼。离开这世界之后的我，应该住在哪一颗拉克斯大里呢？像我这样的人，活在这世界上，真的是浪费吗？你知道早上被裁缝车或者阿玲的歌声唤醒有多幸福吗？你不知道，所以你只是相乐金的可怜鬼。还没有幸福过的可怜鬼，应该好好活着。
如果明天就是世界末日，你现在最想干嘛？完成梦想吧。就算知道不能完成，也要尽最后一分力。像我这样自私的人，干嘛还理我？知错能改，表示你还有救，所以我只好救你喽。让你来救我、啊，那我还真不信。那幸运之心要怎么比？这是只有火星人会的手势，他叫做 Star。你也可以叫他 Lucky Star。我知道另外一种比法。那是一个秘密。是最简单的。